Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, we will tackle visualizing and describing surface area and their units of measure. Let's know first the meaning of surface area. Surface area is the sum of areas of all lateral faces and bases of a solid figure. Ang surface area, ito yung sum o total ng lahat ng areas ng lateral faces o yung outer surface at ng bases ng isang solid figure. Kapag sinabi nating solid figure, ito yung mga bagay na mayroong tatlong dimensions. Mayroong length, width, at height. Halimbawa ng solid figure ay yung kahon or box, baso at bola. Okay, tingnan natin itong surface area of a rectangular prism. Isang halimbawa ng rectangular prism ay yung kahon ng sapatos. Yung kahon or box, meron siyang front side or front face, back, top, bottom, left, and right. Meron siyang anim na faces. To determine the surface area of rectangular prism, you must identify what plane figure is represented by every face of it. Para malaman natin ang surface area ng rectangular prism, dapat ma-identify natin kung anong plane figure o anong shape ang ipinapakita ng bawat face nito. Dahil bawat shape, merong formula kung paano kukunin yung area. The surface area of the rectangular prism is the total area of the six faces. The front, back, top, bottom, left, and right. Ang surface area ng rectangular prism ay ang total o ang sum ng lahat ng area ng anim na faces. Tingnan natin itong gift box. Isa itong halimbawa ng rectangular prism. Kapag i-unfold natin o tanggalin natin yung pagkakabuo ng box at i-flat natin o ilatag natin, yung makikita natin ay yung net. Net is a flat pattern that you can fold to form a solid figure. Ang net, ito yung flat pattern. Ito nga yung pag tinanggal natin yung box sa kanyang pagkakabuo, ganito yung makikita natin. So, ito na yung tinatawag nating net. At makikita ninyo yung shape ng bawat face ng box. The surface area of the box will look like this. Merong apat na rectangle at dalawang square. Para makuha yung surface area, kukunin yung area ng bawat shape. At pagkatapos, i-plus ang lahat ng area ng lahat ng shapes na ito. At yung total, yon na yung surface area. Next, surface area of cube. A cube has six square faces. The total area of its six square faces is equal to its surface area. Ang cube ay merong anim na faces. At ang total area ng 6 square faces na ito ay ang kanyang surface area. Nasa kanan ang net of cube. Ito yung makikita natin kapag yung cube ay tinanggal natin sa pagkakabuo at i-flattened natin. Merong anim na square at kukunin ang area ng bawat square na yan. Yung formula sa pagkuha ng area ng square ay Area equals side to the second power or area equals side times side. At kapag nakuha na yung area ng bawat square na yan, ipa-plus lamang yan yung anim. At ang total, yan ang surface area ng cube. Now, let's see the surface area of triangular prism. A triangular prism has three rectangular lateral faces 
and two bases which are triangles. The sum of the areas of the bases and lateral faces is its surface area. Ang triangular prism merong tatlong rectangular lateral faces at merong dalawang bases na triangle. Yung nakikita ninyo sa baba. Tingnan ninyo yung net of triangular prism, yung nasa kanan. Ang shapes na makikita ninyo ay dalawang triangles at tatlong rectangles. At nasa loob ng bawat shape, ang formula kung paano kukunin ang area ng bawat shape. Ang rectangle, ang pagkuha ng area ay length times width. Ang sa triangle ay area equals base times height divided by 2. Ibig sabihin, para makuha ang surface area ng triangular prism, ay kukunin muna yung area ng bawat shape na nandyan. Pagkatapos, i-plus natin lahat yan at yung total ay ang surface area ng triangular prism. Next, surface area of pyramid. A pyramid has triangular lateral faces that meet on a common vertex called apex. Its base is a polygon. The sum of the area of the base and triangular lateral faces is its surface area. Okay, tingnan natin ang illustration ng square pyramid sa baba. Ang square pyramid, kapag tinanggal natin o i-unfold natin, makikita natin yung net of square pyramid. Itong nasa kanan. Ang shapes na nandyan ay apat na triangles at isang square. Nandyan din yung formula ng pagkuha ng area ng bawat shape. Ngayon, yung surface area ay ang total area ng lahat ng shapes na nandyan. Ibig sabihin, kukunin muna yung area ng bawat shape na nandyan. Then, i-plus lahat yung area nila at yung answer ay ang surface area. Surface area of cylinder. A cylinder has two circular bases and a lateral surface. It has two edges. If we unroll the lateral surface and flatten it out, the shape will be rectangle. Tingnan natin yung illustration ng cylinder. Ang cylinder ay merong dalawang base at may lateral surface. Halimbawa ng cylinder ay yung lata or Can. Kapag tinanggal natin sa pagkakabuo yung lata ng sardinas, yung makikita natin ay net ng cylinder. Ang net ng cylinder ay merong dalawang circle at meron siyang isang rectangle. Yung lateral surface ng cylinder, kapag tinanggal natin sa pagkakabuo, ang shape ay rectangle. Ang surface area ng cylinder ay ang total area ng lahat ng shape na nandyan. Yung dalawang circle at isang rectangle. Nandyan yung formula kung paano kukunin yung area ng bawat shape. Kapag nakuha natin yung area ng bawat shape, ipa-plus yan at ang answer ay tinatawag na surface area. Next, surface area of cone. A cone has a circular base and lateral curved surface. Ang cone ay mayroong bilog na base o circle at ang lateral surface ay curve. Kapag tinanggal natin sa pagkakabuo yung cone, ang makikita natin ay net of cone. Ito yung nasa kanan. Ang net ng cone ay isang circle at lateral surface na nakakorba yung hugis. The surface area of a cone is the sum of lateral area and base area. Yung surface area ng cone ay ang sum ng lateral area at ng area ng base. Yung dalawang shapes na nandyan. Kukunin natin yung area ng bawat shape at ipa-plus natin at yung answer ay ang surface area ng cone. Let's proceed to surface area of a sphere. A sphere is a solid figure whose all points on curved surface is of the same distance from the center. 
Ang sphere ay isang solid figure na kung saan yung lahat ng points ng curved surface ay equal or same ang distance galing sa gitna. Ang halimbawa ng sphere ay yung bola. Tingnan ninyo yung illustration na nandyan. Yung sphere, meron siyang curved surface at meron ding radius. Ang radius, ito yung distance galing sa pinakagitna ng sphere papunta sa side niya. The surface area of sphere is equal to four areas of circles of the same radii as in the sphere. Ang surface area ng sphere ay equal sa areas ng apat na circle na pariho yung sukat ng radius ng sa sphere. Makikita ninyo sa kaliwa yung apat na circles. At yung formula sa pagkuha ng circle ay area equals pi times radius squared. Sa kanan naman ay ang surface area of sphere. Ang formula ay surface area equals 4 times pi times radius squared. Kaya, yung surface area ng sphere ay equal sa area ng apat na circle na pariho yung sukat ng kanilang radius. Units of measure for the surface area. To measure surface area, we use also square units. Ang surface area ay naka-express din sa square units. Ibig sabihin, yung unit of measure na ginamit ay naka-raised sa power of 2. Kagaya ng square millimeter, square centimeter, square decimeter, square meter, square kilometer, square inch, square foot, square yard, and square mile. Ito yung mga ginagamit na unit of measures sa pagkuha ng surface area. Nakikita naman ninyo na bawat unit of measure ay mayroong exponent na 2 dahil ang surface area ay naka-express sa square unit. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time! God bless!